բարև ձեզ սիրելի առաջին դասարանցիներ։ Այսօր մեր թեման ծավալուն է։ Մենք անդրադառնալու ենք ժամ, կիլոգրամ, դրամ, լիտր, դեցի մետր այս թեմաներ է ամբողջությամբ։ Այնպես որ զինվեք համբերությամբ եւ ինձ հետ հավասար աշխատեք։ Դե ինչ, պատրաստ ենք, սկսեցինք։ Օշադիր, մենք այսօր ծանոթանալու ենք զանգվածի չափման միավորներից կիլոգրամին։ Ես այստեղ ցույց եմ տվել կշարքների նկարներ։ Կիլոգրամը մեզ անհրաժեշտ է խանութներում գնում ներկատարելիս կամ որևէ ապրանք կշռելիս։ Յուրաքանչյուր առարկա ունի իր զանգվածը, յուրաքանչյուր մարմին ունի որոշակի զանգված։ Այստեղ այդքան էլ հին կշարք չէ, բայց այն բավականին հին է, քանի որ այստեղ օկտագործված են կշռաքարեր։ Իսկ արդեն վերջին կշարքը ավելի ժամանակակից տեսակն է կշարքի։ Կարծում եմ հիմա բոլորի խոհանոցներում էլ արկա են այսպիսի թվայնացված կշարքներ։ Կիլոգրամը երեխաներ կարճ գրվում է կ գ կարդում ենք կիլոգրամ։ Առաջարկում եմ միասին լուծենք հետևյալ խնդիրը։ Հավի զանգվածը 2 կիլոգրամ է։ Բադը հավից ծանր է 2 կիլոգրամով, որքան է բադի զանգվածը։ Ուշադիր, եկեք գտնենք, որոնք են հայտնի տվյալները, ինչ գիտենք խնդրի մասին։ Մենք գիտենք, որ հավը կշռում է 2 կիլոգրամ։ Այսինքն մեզ հայտնի է հավի զանգվածը։ Իսկ բադը 2 կիլոգրամով ծանր է։ Ինչ ենք հասկանում? Եթե ասում է ծանր է, ուրեմն բադի զանգվածն ավելի շատ է, քան հավի զանգվածը։ Բադի զանգվածը 2 կիլոգրամով ավելի է հավի զանգվածից։ Եվ որպեսի գտնենք բադի զանգվածը, մենք պետք է հավի զանգվածին, այսինքն 2 կիլոգրամին, ավելացնենք եւս 2 կիլոգրամ, որպեսի գտնենք բադի զանգվածը։ Եվ խնդիրը լուծելու համար կազմում ենք հետևյալ հավասարությունը։ 2-ին գումարած 2 հավասար է 4, այսինքն բադը կշռում է 4 կիլոգրամ։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք մյուս խնդիրներին։ Այս բոլոր խնդիրները ձեր դասագրքում կան։ Կթերթեք եւ կգտնեք համապատասխան ներերը։ Եկեք որոշենք առաջին նկարում պատկերված կշարքներում մթերքների զանգվածը։ Առաջինում դրված է խնձոր, որը կշռում է 4 կիլոգրամ։ Երկրորդում տանձ, այն կշռում է 2 կիլոգրամ։ Երրորդում լոլիկ, այն կշռում է 3 կիլոգրամ, իսկ ելակի զանգվածը 1 կիլոգրամ է։ Եկեք միասին տեսնենք, որն է ամենածանրը։ Ճիշտ եք, խնձորը ամենածանրն է, այն 4 կիլոգրամ է, իսկ որն է ամենաթեթևը ելակը, ելակը 1 կիլոգրամ է։ Հիմա ուշադիր պատասխանեք իմ հաջորդ հարցին։ Խնձորը քանի կիլոգրամով է ծանր ելակից։ Դե ինչ մտածեք։ Ապրեք, որպեսի գտնենք, թե խնձորը քանի կիլոգրամով է ծանր ելակից, պետք է խնձորի զանգվածից հանենք ելակի զանգվածը, որպեսի իմանանք, թե քանի կիլոգրամով է ծանր։ 4-ից հանած 1 հավասար է 3, այսինքն խնձորը ելակից ծանր է 3 կիլոգրամով։ Հիմա ուշադրություն դարձնենք հաջորդ նկարին։ Այստեղ կշարքը ցույց է տալիս ձմերուկի զանգվածը, որը կշռում է 6 կիլոգրամ։ Մենք պետք է գտնենք մեծ ձմերուկի զանգվածը եւ փոքր ձմերուկի զանգվածը։ Ինչ է ասում մեզ խնդրում? Մեծ ձմերուկը 2 կիլոգրամով ավելի է այդ ձմերուկից։ Ավելի նշանակում է այն ավելի ծանր է, նրա զանգվածն ավելի շատ է։ Եվ որպեսի գտնենք մեծ ու ծանր ձմերուկի զանգվածը, մենք պետք է 6 կիլոգրամին ավելացնենք, գումարենք 2 կիլոգրամ, որպեսի գտնենք ծանր ձմերուկի զանգվածը։ Ստացվում է այն 8 կիլոգրամ։ Իսկ փոքր ձմերուկի զանգվածը գտնելու համար նայենք խնդրի տվյալներին։ Ասում է, որ այն 2 կիլոգրամով պակաս է։ Եթե պակաս է, ուրեմն նրա զանգվածն ավելի թեթև է, այն ավելի քիչ է։ Հետևաբար գտնելու համար պետք է 6 կիլոգրամից հանենք 2 կիլոգրամ, որպեսի գտնենք փոքր ձմերուկի զանգվածը։ Այն 4 կիլոգրամ է։ Ապրեք երեխաներ։ Հիմա ուշադրություն ենք դարձնում հաջորդ խնդրին։ Նայում ենք, 
Այս կշարքը տարբերվում է մյուս կշարքներից։ Այստեղ կշարքներն ունեն աչ եւ ձախ նժարներ եւ ահա այստեղ օկտագորցված է կշրաքար։ Հիմա նայում ենք ձախ նժարին դրված է 1 հատ փոքր դթում, աչ նժարին դրված է 2 կիլոգրամ անոց կշրաքար։ Այսինքն փոքր դթումը կշռում է 2 կիլոգրամ։ Ինչպես հասկացանք, տեսնում ենք նժարներն իրար հավասար են, հետևաբար ես կարող եմ եզրակացնել, որ փոքր դթումը 2 կիլոգրամ է։ Հիմա նայում ենք հաջորդ կշերքին։ Այստեղ ձախ նժարին դրված է 2 փոքր դթում, աջ նժարին դրված է 1 հատ մեծ դթում։ Մենք առաջին կշերքից հասկացանք, որ 1 փոքր դթումը կշռում է 2 կիլոգրամ։ Հետևաբար 2 հատ փոքր դթումը կլինի 2 հատ 2։ Այսինքն, որպեսի գտնեմ 2 փոքր դթումների զանգվածը, ես պետք է 2 կիլոգրամին գումարեմ 2 կիլոգրամ։ Ինչ ստացանք? 4 կիլոգրամ։ Հիմա քանի որ նրան զանգվածներն իրար հավասար էին, այսինքն 2 հատ փոքր դթումը հավասար է 1 հատ մեծ դթումի զանգվածին, այսինքն 1 հատ մեծ դթումը կշռում է 4 կիլոգրամ։ Հիմա աշխատություն ենք դարձնում հաջորդ խնդրին։ Նորից նույն կշերքից է պատկերված, բայց այս անգամ նստած են կշերքների նժարներին փիսիկներ եւ շնիկ Առաջին կշերքի ձախ նժարին նստած է 1 հատ փիսիկ եւ 1 հատ 1 կիլոգրամ անոց կշռաքար։ Աջ նժարին 2 հատ փիսիկ։ Հիմա ուշադ իր երեխաներ, որբեզի գտնեմ ես թե 1 հատ փիսիկը քանի կիլոգրամ է, ես աջ եւ ձախ նժարներից 1 կան փիսիկ դուրս եմ հանում։ Ինչ է մնում? Ձախ նժարին մնում է 1 հատ 1 կիլոգրամ անոց կշռաքար, իսկ մյուս նժարին մնում է 1 հատ փիսիկ։ Այսինքն 1 փիսիկը կշռում է 1 կիլոգրամ։ Եթե 1 փիսիկը կշռում է 1 կիլոգրամ, ապա 2 փիսիկը կշռում է 2 կիլոգրամ։ Ինչպես իմացանք, պետք է 1-ին գումարել 1, որպեսզի ստանանք 2 փիսիկի զանգվածը։ Եթե 2 փիսիկը կշռում է 2 կիլոգրամ, ուշադրություն ենք դարձնում վերջին կշերքին։ 2 փիսիկի եւ շնիկի զանգվածներն իրար հավասար են։ Նշանակում է 1 շնիկը կշռում է 2 կիլոգրամ։ Ապրեք երեխաներ, կարծում եմ ուշադիր հետևում եք։ Հիմա ուշադիր, այսօր մենք ծանոթանալու ենք երկարության չափման միավորներից դեցիմետրին։ Դեցիմետրը կարճ գրվում է դմ, բայց կարդում ենք դեցիմետր։ Երեխաներ, բոլոր չափման միավորների կողքին մենք կետ չենք դնում։ 10 սանտիմետրը 1 դեցիմետր է։ Ուշադրություն ենք դարձնում քանոնին։ Քանոնի վրա գտնում ենք 10 սանտիմետրը։ Տեսեք, երեխաներ, ես ցույց եմ տալիս, այս քանը 10 սանտիմետր է։ Նշանակում է դա նաև 1 դեցիմետր է։ 10 սանտիմետրը հավասար է 1 դեցիմետրի, 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի։ Հիմա ուշադ իր քանոնի օգնությամբ մենք կհամեմատենք այս անհավասարությունները, բայց ուշադ իր այստեղ միայն թվեր չեն, այստեղ թվերի կողքին գրված են նաև չափման միավորներ։ Սանտիմետրը, որն արդեն ձեզ ծանոթ է, եւ այսօրվա չափման միավորը դեցիմետրը։ Սկսեցինք։ 5 սանտիմետր եւ 7 սանտիմետր։ Համեմատելիս երեխաներ, պետք է ուշադրություն դարձնել, որ աջ եւ ձախ մասերում չափման միավորները լինեն նույնը։ Եթե ոչ, ապա պետք է արտահայտել, դարձնել նույն չափման միավորի, նոր համեմատել։ Որպեսզի ցխաներ քիչ թույլ տանք։ Հիմա ուշադ իր 5 սմ 7 սմ աջ եւ ձախ մասերում նույն չափման միավորն է այսինքն 2 սմ էր են գտնենք քանոնի վրա 5 եւ 7 սմ էրը տեսնում ենք ես ձեզ սովորեցրել էի համեմատման քայլաշարը եթե այն թիվն ավելի շուտ է հանդիպում ուրեմն նա փոքր է որ թիվը որ ավելի ուշ է հանդիպում նա ավելի մեծ է հետևաբար 5 սմ էրը փոքր է 7 սմ ից Հիմա գտնենք 8 դեցիմետրը։ Դժվար կլինի այդ քանոններն այդքան երկար չեն։ Դրա համար կարող ենք այլ գործիքներ օգտագործել կամ մեզ կարող է քանոննել չոքնել այստեղ։ Նայում ենք առաջինը չափման միավորներին։ Երկուսնել դեցիմետր են։ Այսինքն ես կարող եմ հանգիստ համեմատել թվերը։ Ինչ եմ տեսնում? 8 եւ 8։ 8-ը հավասար է 8-ին։ Հետևաբար 8 դեցիմետրը հավասար է 8 դեցիմետրին։ 
նայում ենք հա ջորդ անհավասարությանը 7 դեցիմ էտեր եւ 12 դեցիմ էտեր չափման միավորները նույնն են ես կարող եմ համեմատել այսինքն 7-ն ու 12-ը 7-ը 12-ից փոքր է նշանակում է 7 դեցիմ էտերը փոքր է 12 դեցիմ էտրից նույն կերպ կատարում ենք մնացած բոլոր անհավասարությունները հիմա ուշադրություն դարձնենք հաջորդ առաջադրանքին արտահայտել սանտիմետրերով մեզ տրված է 1 դեցիմ 5 սանտիմետր ես այն պետք է արտահայտեմ սանտիմետրով նախի շում եմ որ 1 դեցիմ հավասար է 10 սանտիմետրի ուշադիր ինչպես ենք ներկայացնում քայլաշարը ինչպես ենք մտածում եւ ինչպես պետք է գրի առնել 1 դեցիմ հավասար է 10 սանտիմետրի 15 սանտիմետր գտնելու համար ես այստեղ ունեմ նաև 5 սանտիմետր ես 10 սանտիմետրին գումարում եմ 5 սանտիմետր ինչ ստացվեց 15 սանտիմետր ճիշտ է երեխաներ այս քայլաշարից պետք է օգտվել որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ արտահայտել հաջորդը 1 դեցիմ եւ 2 սանտիմ պետք է արտահայտել 1 դեցիմ 10 սանտիմ է իսկ 10 սանտիմ պետք է ավելացնենք 2 սանտիմ որպեսզի գտնենք թե որքան է այն եթե արտահայտենք սանտիմ մետրերով կստացվի 12 սանտիմ նույն կերպ կատարում ենք մնացած բոլոր առաջադրանքները հիմա ուշադիր առաջարկում եմ լուծել հետեւյալ խնդիրը Մենք ունենք 3 գույնի ժապավեններ, կանաչ, կարմիր եւ կապույտ։ Կանաչ ժապավենի երկարությունը մեզ հայտնի է, այն 11 սմ է։ Կարմիր եւ կապույտ ժապավենների երկարությունը մենք չգիտենք, պետք է գտնենք։ Ինչ ենք տեսնում, հայտնի է նաեւ, որ կանաչ ժապավենը 2 սմ-ով երկար է կարմիր ժապավենից։ Իսկ կապույտ ժապավենը 4 սանտիմետրով է երկար կարմիր ժապավենից։ Որպեսի գտնեմ կարմիր ժապավենը, ես պետք է կանաջ ժապավենից կտրեմ ավելի մասը, այսինքն 2 սանտիմետրը, կմնա այնքան, որքան կարմիր ժապավենն է։ Այսինքն ես 11-ից հանում եմ 2 սանտիմետր, ստացում է կարմիր ժապավենի երկարությունը։ 9 սանտիմետր Հիմա պետք է գտնենք կապույտ ժապավենի երկարությունը։ Եթե տեսնում եք, այս ուղությամբ կտրում եմ, բոլոր ժապավենները հավասարվում են իրար։ Նշանակում է, եթե ես գտել եմ կարմիր ժապավենի երկարություն, ուրեմն ունեմ կապույտ ժապավենի այս հատվածի երկարությունը։ 9 սմ է։ Ամբողջությամբ գտնելու համար ես պետք է 9 սմ-ին գումարեմ 4 սմ։ Ստացվում է կապույտ ժապավենի երկարությունը 13 սմ։ Մեկ այլ տարբերակել եմ առաջարկում, իհարկե քայլերն այստեղ ավելի շատ են, կարող ենք այսպես էլ մտածել։ Նա խավել մասերը, որքան էին 2 և 4 սմ։ Ես ավել մասերը հանում եմ իրարից, գտնում եմ թե կանաչ եւ կապույտ ժապավենների ավել մասերի տարբերությունը որքան է, ստացվում է 2 սմ։ Այնուհետև կանաչ ժապավենի երկարությանը գումարում եմ այդ ավել մասը։ Այսքանը մենք ստացանք 2 սմ։ Գումարում եմ այդ 2 սմ։ Ստանում եմ կապույտ ժապավենի երկարությունը։ Կապույտ ժապավենի երկարությունը ստացանք 13 սմ։ Հիմա ինձ մնաց գտնելու կարմիր ժապավենը։ Ես կապույտ ժապավենից հանում եմ իր ավել մասը եւ ստանում եմ կարմիր ժապավենի երկարությունը։ Այն 9 սմ է։ Վերջնական ամփոփ են կարծունքները, կարմիր ժապավենի երկարությունը 9 սմ է, իսկ կապույտ ժապավենինը 13 սմ։ Հաջորդ չափման միավորը, որ անդրադառնալու ենք, դա տարողության չափման միավորն է։ լիտերը Լիտերը կարճ գրվում է լ։ Ուշադրություն դարձնենք անոթներին։ Անոթների վրա կա սանդղակ, չափիչ սանդղակ, որով կարող ենք որոշել թե քանի լիտր, կամ քանի գրամ, քանի միլիգրամ հեղուկ, հյութ, ջուր, կաթ, կա անոթի մեջ։ Հիմա նայում ենք երկու անոթներին։ Առաջին անոթի մեջ կա 1 լիտր, երկրորդ անոթի մեջ կա 2 լիտր։ Երկու անոթների տարբերությունը գտնելու համար ես պետք է 2-ից հանեմ 1, կստացվի 1 լիտր։ Կատարենք հետևյալ գործողությունները, ուշադրություն դարձնենք այս առաջադրանքին։ 
Երբ չապման միավորներով ես կատարում եմ գործողություն, կարող եմ գումարել իրար նույն չապման միավորներով բաղադրիչները, այսինք են, 5 լիտր գումարած 8 լիտր, տեսնում եմ, որ երկու թվերի կողքին էլ գրված է նույն չապման միավորը, ես կարող եմ կատարել գործողությունը, 5 լիտր գումարած 8 լիտր հավասար է 13 լիտր, Հաջորդը 15 լիտր հանած 5 լիտր։ Նորից տեսնում եմ, որ երկու թվերի կողքին գրված են նույն չապման միավորը, ես կարող եմ կատարել գործողությունները։ Ստացվում է 10 լիտր։ Նույն կերպ շարունակում ենք կատարել մնացած առաջադրանքները։ Հիմա եկեք մտածենք հետևյալ խնդրի շուրջ։ Ուշադիր ներկացնում եմ խնդիրը։ Դույլում կա 8 լիտր ջուր։ Մայրիկն օգտագործեց 5 լիտրը, որքան մնաց դույլում։ Ինչ հայտնի տվյալներ կան խնդրում, մենք ինչ գիտենք, գիտենք, որ դույլում կա 8 լիտր ջուր։ Ըգտագործել նշանակում է պակասեցնել, կչացնել, նվազեցնել, մայրիկ նոգտագործեց նշանակում է ջուրը դույլում պակասեց, որքանով պակասեց, Ամբողջ դույլում եղած ջրի կանակից պետք է հանեմ ոգտագործված մասը, այսինքն, ութից հանում եմ հինք, ստացվում է երեկ, դույլում մնացել է երեկ լիտր։ Հաջոր չապման միավորը, որ անդրադարնալու ենք, դա ժամն է, ժամը կարջ գր Ուշադիր, ես այստեղ բերել եմ ժամերի տարբեր տեսակներ, հնից մինչև նորը, ավազ է ժամացույց, թվային ժամացույց, թվային վերջին ժամացույցը, ամենը ժամանակակից ժամացույցներից մեկն է, բայց մենք հիմա կսովոր Երեխաներ փոքր սլակը ծույց է տալիս ժամերը, իսկ մեծ սլակը ծույց է տալիս ռոպեները։ Այս ժամացույցում ժամը չորսն է, երբ մեծ սլակը կանգնում է տասներկուսի վրա, իսկ փոքր սլակը ժամացույցի մ Եկեք կատարենք հետևյալ գործողություններ, ինչպես տեսնում եք նման է նախորդ առաջադրանքին։ Նորից պետք է գումար են բաղադրիչները, որոնց կողքին գրված են չապման միավորներ։ Նման գործողություններ կատարելու ժամանակ պետք է նույն չապման միավորներով թվերը գումարել իրար, կարող ենք միայն այդ դեպքում գումարել։ Եվ նույն չապման միավորներից կարող ենք իրարից հանել։ 7 ժամ գումարած 8 ժամ հավասար է 15 ժամ, 17 ժամ հանած 8 ժամ հավասար է 9 իսկ մեծ ծլակը կանգնած է տասներ կուսի վրա։ Նշանակում է ժամը յոթն է, երկրոր ժամացույցը ծույց է տալիս ժամը չորսն է, իսկ վերջին ժամացույցը ժամը իննն է։ Հիմա եկեք միասին կատարենք հետևյալ խնդիրները։ Ըգտվելով նկարներից պատասխան ենք հարցերին։ Հայ կտուն է եկել ժամը յոթին, իսկ մայրիկը երկու ժամ շուտ, մայրիկը ժամը կանիսին է եկել տուն։ Ուշադիր նայենք առաջին ժամացույցին։ Առաջին ժամացույցը ծույց է տալիս, թե հայկը, երբ է տուն եկել։ Եվ աստ խնդրի ասում է, որ հայկը տուն է եկել ժամը յոթին։ Մայրիկ նավելի շուտ է տուն եկել, մայրիկը երկու ժամ շուտ է տուն եկել, նավելի շուտ է հասել տուն կան հայկը, եթե շուտ է եկել, ուրեմ են մենք պետք է հետ հաշվենք, այսինքն հայկի տուն եկա ժամից, ես պետք է հանեմ երկու ժամ, որպեսի գտնեմ, թե մայրիկը երբ է տուն եկել։ Եթե հայկը տուն էր եկել ժամը յոթին, մայրիկի տուն գար ու ժամը գտնելու համար, ես պետք է հայկի տուն եկած ժամինց, այսինքն յոթից, հանեմ երկու և կստանանք, որ մայրիկը տուն է եկել ժամը հինգին։ Հիմա նա ենք հաջորդ խնդիրը։ Առավոտյան ժամը յոթին կարեն է մեկնեց կապանից և հինգ ժամ հետո հասավ երևան։ Որ ժամին նա հասավ երևան։ Ուշադիր, ժամը կանիսին է մեկնել կարենը կապանից ժ Եթե հայկը ժամը յոթին է դուրս եկել և նա ճանապարի վրա ծախսել է հինգ ժամ, ուրեմ են հայկի դուրս եկած ժամին, այսինքն յոթին, 
պետք է գումարել հինգ ժամ, կանի որ նա հինգ ժամ հետո է հասել երևան։ Եվ կգտնենք, թե որ ժամին է հասնում կարենը կապանից երևան։ Գումարելու դեպքում, յոթին պետք է գումարենք հինգ կստանանք տասներկու խանութներում, գնումներ կատարելիս, որվա ռեժիմը պլանավորելիս, որև է ժամադրության գնալու համար մեզ այս բոլոր տվյալները պետք են, բոլոր չապման միավորները։ Բայց առաջարկում եմ հետևյալ բաղադրատ ոմսը, տեսեք ա� Մեզ պետք է կավ զանգվածի չապման միավորը, կարակ 500 գրամ, նորից զանգվածի չապման միավորը, կատ մեկ լիտր, այստեղ պետք է կավ տարողության չապման միավորը, ձու երեկ հատ սոդա մեկ թեի գթալ։ Հմորը պատրաստման եղանակը ես չեմ գրում, սա ես պատահական տվյալներըմ վերցրա, չոք տվեքի հարկե այս բաղադրատոմսից, այն ու հետև խմորը գլանաձև պտտում պատրաստում ենք և այդ գլանաձև խմորը կտրատում � Մենք ոգտագործեցինք և երկարության չապման միավորը և ժամանակի չապման միավորը։ Բայց սիրելի երեխաներ, այս մթերքները ձերկ բերելու համար ես պետք է գնամ խանութ և գնում ներ կատարեմ։ Իսկ դրա համար ինձ ա դրամն է, սա հայկական մետաղա դրամներն են երեխաներ։ Մենք ունենք տաս դրամանոց, 20, 50, 200 և 500 մետաղա դրամներ։ Մի կողմում գրված է դրամի թիվը, իսկ մյուս կողմում տպված է զինանշանը։ Ուշադիր եկեք դիտարկենք հաջորդ Առաջին խմբում ինչ ենք տեսնում, երկու հատ 20 դրամանոց և մեկ հատ 10 դրամանոց, ստացվում է, որոշելու համար ես պետք է այս բոլորը գումարեմ իրար, 10 գումարեց 20, գումարեց 20, հավասար է 50, առաջին խմբում կա 50 դրամ, երկրորդ խմբին Հաղաց Ունենք տետեր, որ նարժե 50 դրամ, վրցին, որ նարժե 40 դրամ և մատիտներ, որի մեկ հատ նարժե 30 դրամ։ Այստեղ բոլորի մեկ հատի արժեքն է երեխաներ։ Հիմա եկեք պատասխանենք հետևյալ հարցերին։ Որքան պետք է վճարել Որոշելու համար մեկ հատ մատիտի և մեկ հատ վրցնի արժեքը, ես պետք է նրանց արժեքները գումարեմ իրար։ 30 գումարած 40 հավասար է 70 դրամ։ Որքան պետք է վճարել երկու մատիտ գնելու համար։ Ուշադիր, եթե մեկ մատիտ նարժե 30 դրամ, ապա երկու մատիտ գնելու համար, ես երկու հատ 30 պետք է գումարեմ, այսինքն 30 գումարած 30, հավասար է 60 դրամ, երկու մատիտը կարժենա 60 դրամ, որքան պետք է վճարել մեկ վրցին և մեկ տետր գնելու համար, մեկ վրցին նարժե 40 դրամ, մեկ տետր նարժե 50 դրամ, 40 գումարած 50, հավասար է 90 դրամ, ես կվճարեմ 90 դրամ, մեկ տետրը կանի դրամով է թանք մատիտից, որպեսի գտնեմ թե տետրը որքանով է թանք մատիտից, ես պետք է գտնեմ տարբերությունը, այսինքն 50-ից հանեմ 30, կստացվի 20 դրամ, այսինքն տետրը մատիտից թանք է 20 դրամով, կարող է վերացել խաղի խնդիրը, ինքներ էդ պատրաստել որև է առարկաներ, որոշել արժեքները և տան անդամների հետ միասին խաղալ խանութ, խանութ, խաղալ։ 
Իսկ հիմա դնային աշխատանք, ինչպես միշտ առաջարկում եմ հետաքրքիր կատակ խնդիրներ։ Կարդում եմ, չեմ ասել ու պատասխանները։ Սագը երկու ոտքի վրա կանգնած երկու կիլոգրամ է։ Կանի կիլոգրամ կլինի այդ սագը, եթե կանգնի մեկ ոտքի վրա։ Եվ երկրորդ խնդիրը, դուք մի ինքնաթիրը ոթաչու եք, որ թրչում է լոս անջելեսից երևան, վայրեջք կատարելով պարիզում, կանի տարեկան է այդ ինքնաթիրի ոթաչում։ Սնորակալություն սիրելի երեխաններ, որ այդ կան ուշադիր հետևում